liderem jest tutaj burmistrz zawsze miasta Giżycka, tak jak było w poprzednich kadencjach, pan Lemecha, e, przy, li, jako liderem był, udało mu się zrobić rondo na ulicy Węgorzewska Obwodowa, kadencja poprzednia pani burmistrz zrobiła rondo na ulicy Wojska Polskiego Obwodowa. Niewątpliwie nieprawdopodobnie to poprawiło bezpieczeństwo jazdy w obrębie tych skrzyżowań. Po prostu dużo ludzi, mniej ma wypadków samochodowych, mniej kalek jest, a teraz mamy następne. Bardzo konieczne rondo, ulica Nowowiejska, skrzyżowanie obwodowa, czy ze Świderską Nowowiejska przychodzi, ulica y, Suwalska, ponieważ tam każdego tygodnia jest kilka wypadków, kilka jeszcze. Jeżeli my mamy czekać do 2013 roku, że coś się wydarzy, a wydarzy się najprawdopodobniej około 2017 roku, takie są perspektywy tych prac, to chyba y, Generalna y, Dyrekcja Dróg Maliny nas puściła, bo nie uniemożliwiła wszelkiego rodzaju inwestycji. Pani Burmistrz, oddany został z Górze Świętego Brunona też i jako komisja, ale też i prywatnie często chodzi na drugie. I nie wiem, to znaczy, jeżeli ktoś odbierze jakość prac tam wykonanych, to chyba naprawdę wygrał y, inspektora nadzoru, nie wiem, w jakich okolicznościach i za jakie pieniądze, ponieważ uważam ja osobiście, no, również uprawnia mnie to, że jestem architektem, który uczestniczył w komisji, poziom wykonanych prac tam jest żenujący. To znaczy gorzej niż żenujący. Rozumiem, gdyby to robili y, kompletnie nieprzygotowani zawodowo ludzie, no to można było powiedzieć, że o, fajne zlepienie z, y, zwyczajne, tak dalej. Ale jeżeli materiały stawione zostały, są jedne z najprostszych w budownictwie, a poziom jest tego rodzaju, to jest kompromitacja. Jednocześnie Pani Burmistrz powiedziała następny temat. Y, marina, odbywają się lekarze, rząd samorząd. Wszystkie zakończenia odbywają się poza miastem Giżycko. Czyli w poprzednich latach AZS, w tamtym roku COS, w tym roku to jest centralny ośrodek w jakiś sposób poza miastem, ponieważ nad, w centralnym ośrodku sportu zakończenie jest zupełnie odizolowane i tam tyle kto nie wejdzie. Jest zamknięty ośrodek. Myślę, że budujemy marinę w takim celu, żeby wielkie imprezy zewnętrzne miały możliwość kończyć się w marinie. Tylko nie wiem, czy pani burmistrz obejrzała starannie projekt mariny, którą będziemy budować, że nie ma pomieszczenia w tym marinie, które jednocześnie jest w stanie przyjąć około 300 gości. Są sale splecone, podzielone w takiej ilości, że następne po wybudowaniu podejrzewam, że uroczyste otwarcie mariny będziemy obchodzić w Centralnym Ośrodku Sportu i Turystyki. Dziękuję. Dziękuję. Proszę następne pytania. Może od y, sesji absolutoryjnej troszeczkę czasu minęło, ja jednak wciąż proszę o odpowiedź na moje pytanie, jak wygląda rozliczenie czterech imprez gc w tym sztandarowej imprezy, jaką były szanty w ubiegłym roku. Nie czepią mi się tego tak mocno, ale jeszcze raz przypominam, że Komisja Spraw Społecznych, Pani Przewodnicząca, rozmawialiśmy na ten temat w ubiegłym roku, w ogóle rozważając, sensowność tej imprezy, czy w jaki sposób ją y, zmienić. Chciałbym też y, Panią Burmistrz zapytać o rzecz następującą, mianowicie konflikt, który jakoś tak y, frapuje wielu mieszkańców od kilku tygodni. Konflikt y, kładka nad torami, a lodowisko. Dzisiaj dostałem taką y, informację od przedsiębiorców, y, skupiony wokół pasażu, że prawda radni cisną straszliwie na lotowisko i za przedsiębiorcy w walce w związku z tym mogą zapomnieć. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że pierwszym pomysłem wielu radnych było umieszczenie lotowiska w Galeonie. Było coś takiego i w kontekście pieniędzy, o których rozmawiamy, Gdyby uwzględnić pierwszy pomysł radnych, to straciłoby i na kładkę, i na to e, lodowisko w Galo. Chciałbym, żeby Pani Burmistrz jakoś się do tego stosunkowała, bo, e, bo radni owszem e, głosowali za lodowiskiem, ale była to, nie wszyscy słyszeli, ale była to w dużej mierze też propozycja Pani Burmistrz, żeby nie stawiać e, lodowiska właśnie w Galeonie, ale postawić Centrum Sportów Lodowych przy Siódemce. 
ale no, tak z tego wynika, że, że w tej chwili przedsiębiorcy mają jak gdyby pretensje do radnych, że bardzo trawią pieniądze publiczne. publiczne. Chciałbym też zapytać, jak się ma sprawa kina, ponieważ dostałem takie informacje, że jeszcze w kwestii ekspertyzy UPPOSZ, jakieś tam ustalenia są, które nie pozwalają zbyt szybko otworzyć podwoju tego obiektu i ewentualnie na przyszłość niech Pani Wojewódzki ci sprawę tego właśnie budynku zakupionego przez miasto. Jest jeszcze pytanie dotyczące, co można tak szumnie nazwać, rzecznika prasowego, ale zdaje się, że jest przygotowane na piśmie, to ja w takim razie na razie nie będę nic. Ja mogę to dosłownie do tego, co Pan tylko słówko chciał, do tego, co Pan wiceprzewodniczący powiedział, że proszę Państwa, ja myślę, że chyba już szkoda naszego czasu, żebyśmy rozpatrywali, że miało być lodowisko w Galeonie. No ile my będziemy do tego wracać? Jest już nowy projekt, jest miejsce i zajmijmy się pomocą burmistrzom w realizacji tego projektu. No czy jeszcze po 20 latach dzisiejszego posiedzenia będziemy opowiadać, że trzeba było w Galeonie robić? W ogóle zamknijmy tą sprawę. No, ludzie kochani, czy my nie mamy bieżących problemów do rozwiązania? Dziękuję. Ja tylko poinformuję, że spotkałem się z przedsiębiorcami i wyjaśniłem w dniu wczorajszym, że pomysł budowy lodowiska nie wyklucza budowy kładki, ponieważ w budżecie jedna i druga rzecz została przez radnych zatwierdzona i rada tu w to skracać nie może, nawet nie ma uprawki. Pani Popiel, proszę bardzo. Szanowni Państwo, od siebie mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to podobne do pytania kolegi Nowakowskiego odnośnie kładki prowadzącej do szkoły podstawowej nr 4, tej kładki. Tam stanie się tragedia któregoś dnia, bo ani, jeżeli most jest zamknięty, ludzie wracający z kościoła, z, czy idący do kościoła w niedzielę, ludzie starsi po prostu mają bardzo poważny problem z wejściem na tą kładkę, a już nie mówiąc, jak w jakim stanie ona jest. Więc ja monitruję, to dokładając jeszcze do tego, co powiedział Pan Nowakowski. Drugie pytanie, to Pani w swoim wystąpieniu przed momentem powiedziała, że ulica Brunona dopiero zostanie wybudowana pod koniec sierpnia. A jak to się ma do uroczystości 20 i 21? Jak to będzie wszystko wyglądało? I tyle moich pytań. Natomiast tutaj koledzy i koleżanki o, o, o pytania ze strony Pana Piotrowskiego. Nie ma go dzisiaj. Ale pytania są. Nie. O. Pana Dąbrowskiego, który właśnie upoważnił panią mamę. Na piśmie, tu jest napisane, z powodu, nie, szanowna pani burmistrz, z powodu nieobecności na sesji z przyczyn służbowych pragnę za pośrednictwem koleżanki radnej zadać następujące pytanie. Pierwsze, pani Róża Cudzanowska, naczelnik Wydziału Inwestycyjnego, udzieliła na jednym z forum internetowych następującej odpowiedzi na pytanie dotyczące przebudowy ulicy Warszawskiej. Urząd Miejski w Biżycku, cytuję, Urząd Miejski w Biżycku, zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu Biżyckiego, był stroną odpowiedzialną za zapewnienie środków finansowych na realizację dokumentacji technicznej. Powiat Biżycki natomiast w ramach porozumienia zobowiązany był do ogłoszenia przetargu, wyłonienia wykonawcy, zawarcia umowy i odbioru dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym Urząd Miejski nie posiada wiedzy o przyjętych danych wyjściowych do projektowania ani szczegółach technicznych zastosowanych w projekcie. Pytanie, dlaczego burmistrz miasta nie wykazał się na etapie projektowania zaangażowaniem w przebudowę ulicy Warszawskiej, zważywszy, że z budżetu miasta był finansowany projekt? Dwa. Rzecznik prasowy Pani Burmistrz, pan, pan Wojciech Darski, zamieścił z dnia 13 maja 2009 roku informację na internetowym forum następującej treści. Pragnę zwrócić uwagę, cytuję, że to nie ja udzielam odpowiedzi,